ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸರಣಿಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಐ ಓಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪದವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಳ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವತ್ತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿರೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ನ ಕಡಮೆಲು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಡವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನವೀನ ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎನ್ ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಬಹುದು ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹ್ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ಗ್ಲೋಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲೋಬ್ ಗ್ಲೋಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಗ್ಲೋಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಿತಿಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಿತಿಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಯಾಕಾದ್ರಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎ ಗ್ಲೋಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಹರ್ತ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಟೌನ್ಸ್ಗಳು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ನ ಉಪಯುಕ್ತ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಹರ್ತನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಎಂಟೈರ್ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಗ್ಲೋಬ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಚುಕ್ಕಿ ತರ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಗ್ಲೋಬ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಆಸ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತ ಸರ್ ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಯಾ ನೋಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಭೂಮಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಪ್ಪಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಶೋಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಪರ್ಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಶೋ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು 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 ಮಕ್ಷ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ನಾವು ಸಿಟಿ ನಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ನಕ್ಷೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ನಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅನಂತರ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬುಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವೆನ್ ಹಲವಾರು ಇಂತಹ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಓರಿಯಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅನ್ನಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಕಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಜಸ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಜಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾನೆ ಗ್ಲೋಬ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ಲೋಬ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕದಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇರಬಹುದು ಅನೇಕ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಎಂದು ಪಡೆಯು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನೇಕ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಳತೆಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ಗ್ಲೋಬ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ನೋಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇವು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಭೌತಿಕ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಗಳು 
ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಸಾಗರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಗರಗಳು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಗರಗಳು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನೋಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫಿಸಿಕ ದಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕಡೆ ಗೋವಾ ಒಂದಿದೆ ಬಾರ್ಡ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಕಡೆ ತೆಲಂಗಾಣ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ಕಡೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಈ ಕಡೆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಗಳಿವೆ ಎನ್ ಎಚ್ ರೋಡ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಐ ಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಐ ಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಹಿಂಗೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಳೆ ನಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ನಕ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಿವೆ ಯಾವ ಯಾವುದು ಎಲೆ ಉದ್ರುವ ಕಾಡುಗಳು ಡಿಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ನಗರೀಕರಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ತಿಂಗ್ ದಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಏನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬರೀತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಸ್ ದಿಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಬಹುದು ನೀವು ಬರೀತೀವಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಫ್ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಕ್ಷೆ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ರಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೈತ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೈತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರ್ದು ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಅದೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒನ್ ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ನೀವು ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಚೂಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡ್ಬೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಂತರ ಈಗ ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಜವಾದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಅಂದ್ರದ ಅನುಪಾತ ಒಂದು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ ಉದಾಹರಣ
ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಖಂಡವನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಣ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ತೋರಿಸ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಕಡಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ವೆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವಿಲೇಜ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ವಿಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಟೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೌನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೈನೂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಶೋಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೌ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐನೂರು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಬರ್ತಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಈ ವಿಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಅವರೇಜ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತೇವೆ ಕಂಡವನ್ನ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ತ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಇದು ಸೌತ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈಸೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಓ ಇಪು ಆದನ ಇಪವ ಇದು ಪೂರ್ವ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಓ ಊ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ನೆಂಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊ ಇಪು ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ ಪೂರ್ವ ಊ ಇಪು ಆಗ್ನೇಯ ಹಿಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಊ ಇಪು ಆದ ನೈಪವ ನೈಋತ್ಯ ವಾಯುವ್ಯ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್
ಇಲ್ಲಿ ಸೌತು ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಅದರಿಂದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇತರ ದಿಕ್ಕಣ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ದೇವಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲ್ಕನ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಮೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಈ ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ಓಕೆ ಊಯಿಪು ಆದನ ಇಪವ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋರ್ ಅಕೊರೇಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ದಿಕ್ಕ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ದಿಕ್ ಸ್ಥಳದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಥಳದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಮಾಪನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುದು ಕಂಡುಹಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾಪನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾಪನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಖ ಬಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇದು ನೀಡ್ಲು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಗೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀಡ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ ಸಾಕು ಈಸಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಉ ಈ ಪೂ ಆ ದೈ ಆದ ನೈಪವ ಉ ಇ ಪೂ ಆದ ನೈಪವ ಊದಿ ಪೂ ಆದ ನೈಪವ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಪೂರ್ವ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ನೈಋತ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಾಯುವ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ್ಪು ಕೊಡ್ರಿ ಊ ಇ ಪೂ ಆದ ನೈಪವ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಓ ಇ ಪೂ ಆದ ನೈಪವ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ನನ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಚ್ ಆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ವೆಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು
ಈಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಕಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೊದ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗೂಗಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋಂಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಜನಗಳ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೀಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದದಿಂದ ಯಾರು ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬೈ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ ಇರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಕ್ಷೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು ಆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಓದಲು ಸರಳವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ್ದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಬಹುದು ನಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸುಸುಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿರ್ತಾನ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಶ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಲ್ ವೇಗಳನ್ನ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದು ರೈಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್
ಅಥವಾ ಈ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಇಲ್ಲದು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗು ಹಿಂಗೆ ಅವರೇಜ್ ಇಲ್ಲವಂಥದ್ದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸ್ಕೆಚ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಕೆಚ್ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ರೆಫ್ ರಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಟೆಲ್ ವೆರೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಜಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ತಗೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬರ್ತೋಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀದ್ರೆ ಬರ್ತೋರ್ತೀರ ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ರಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಮ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಸ್ಟೈಟ್ ಬಾ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ತಗೋ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ರಫ್ ಸಚ್ ಎ ರಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಹ ರಫ್ ಚೆಕ್ ರಫ್ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಕೆಚ್ ನಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತದ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಡ್ ರೂಮಿಂದು ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಬೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಐಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾವನ್ನ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ಮನೆಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮನೆಗಳ ಡ್ರಾಯ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಐಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಅಡಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವೇ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಶೋ
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮತ್ತೆ ಮು